ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജസ്നാസ് കിച്ചൺ അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ ചോറും കറി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കറികളാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്നതും ചട്ടിയിൽ തന്നെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മീൻകറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുൻപേ മീൻകറീൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം സവാള നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ മീൻ വറ്റിച്ചതാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സവ നമുക്ക് എത്രത്തോളം മസാല ആയിട്ട് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയും കൂടെ ചെറുതായി മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം തക്കാളി നല്ല വേവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉള്ളിയുടെ കൂടെ അലിഞ്ഞ് വരണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മീൻ വറ്റിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന മീൻ വറ്റിച്ചത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ അത് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴേക്ക് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പപ്പടം പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓയില് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പപ്പടം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വറ്റിക്കാനുള്ളതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയും സാധാരണ മുളകും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പുളിയുടെ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പപ്പടം ആദ്യം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോറ് മീനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പപ്പടം ഇല്ലാതെ ശരിയാവില്ല എപ്പോഴും പപ്പടം നിർബന്ധമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ പപ്പടം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പപ്പടമാണ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കാറ് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറേ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാറാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ കുറേ കാലം പപ്പടം കേട് കൂടാതെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എണ്ണയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഈസി വേ കേട്ടോ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് തെറി ചെറിയ തീയിലിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് ഓഫ് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ മസാല ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെമ്മീൻ ഇത് തലയോട് കൂടെ തന്നെ കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് വേറെ വേറെ ആക്കി എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക
അപ്പോൾ കുറേ ദിവസം മീൻ കിട്ടാത്ത ഒരു വിഷമം ഇന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം മീൻ തന്നെ ആക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മസാല മൂടിയെടുത്തിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചെമ്മീനും അടുത്ത അടുപ്പിൽ കിടന്ന് അത് അത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ തീയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മീനും ഞാനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ ചെമ്മീൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി അതൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചെമ്മീൻ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒക്കെ റെഡിയായി മസാലയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഈ ചെമ്മീൻ്റെ ചട്ടിയിലിട്ട് ചോറ് കുഴച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇനി ഞാനൊരു മീൻ തേങ്ങ അരച്ച് കറി വെക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സവോള കുറച്ച് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം ഒഴിച്ചു പുളിയാണ് ഇടുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടമ്പുളി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു തക്കാളി മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തീ കത്തിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പിഴിയുമ്പോഴാട്ടോ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് നല്ലൊരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കറി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ തോന്നും അത്രയും നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരിക അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയേലം കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പുറത്ത് ഗാർഡനിൽ പോയതായിരുന്നു മല്ലിയേല പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മഴയുള്ള സമയമായിരുന്നു ഞാനിത് കുറച്ച് മുൻപ് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഉലുവയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കൃഷിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പറിച്ചെടുക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് കാണുക ഇത് ഉള്ളിയാണ് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്നും ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയില പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് കഴുകിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലം കൂടെ ഇട്ടി ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമല്ലിയുടെ പൊടിയാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ മീനൊക്കെ കറി വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ചെറിയ മീനാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതിയാവും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉലുവ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് തൂമിച്ച് ചേർ ചേർക്കാനാണ് നമ്മളവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക താളിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചേ ചേർത്ത് കൊടുത്തുള്ളൂ കുറച്ച് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് കറി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഫിഷ് കറിയൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലധികം വിശദമായിട്ട് കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടെ ഉമ്മച്ചിമാരുടെ മീൻ കറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിത് ചെറിയ മീൻ വെച്ചും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ വലിയ മീനാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കറി ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ചട്ടിയിൽ വെക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറി ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഓഫ്
അപ്പോൾ ഈ കറിയിലേക്ക് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു അഡാറ് സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീര ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തതാണിത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ചീരത്തോടെ നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് അത് മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറും കറികളും എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് നാരങ്ങ കൂട്ടി കുഴക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് പച്ചമുളക് കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ഗാർഡൻ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ നാരങ്ങൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇപ്പം ചോറും മീൻ കറിയും മീൻ വറ്റിച്ചതും ചെമ്മീൻ പരട്ടിയെടുത്തതും അതുപോലെ ചീരത്തോരനും പപ്പടം എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉച്ചയൂണാണിത് മീനൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി ഇതിൽ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ ചെമ്മീൻ കുഴച്ച് ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചെടുത്ത് ചട്ടിയിൽ കുഴക്കുന്ന ചോറാണ് ഇതിനിവിടെ ഫാൻസ് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് ഒരുപാട് ചോറിട്ട് കുഴച്ചാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ചോറ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഒരിക്കലെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പിടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കാത്തു നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മോനാണ് അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ചട്ടിയിലൊക്കെ ചോ കുഴച്ച ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറും കറിയൊക്കെ എന്താ പറയുക എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ക്യാമറ ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ജസ